Est-ce que vous savez comment sont pris en charge les cas dans le service de protection de l'enfance en Norvège Pendant notre voyage, nous avons rencontré l'innocent Hansen, qui est assistante sociale dans la petite ville de Kongsberg, à 2 heures d'Oslo. Elle nous a expliqué comment ça marche. Le cas peut commencer de différentes façons. Une façon est si quelqu'un écrit une lettre de concern. Elle peut venir des écoles, des parents, d'un parent à un parent, et des parents et des amis. And when we receive the concern, there's uh, three people here. They uh, take in all the letters of concern every Monday. Uh, they go through the letters, see, okay, what are the concerns here? And then they um, evaluate ev whether they should open the case or whether it doesn't make any um, enough concern to, to be opened. The majority of the cases we have um, Parents coming in for guidance for different two types of counseling. We go to home visits, uh, talk to the whole family. Certain cas vont jusqu'au tribunal, mais comment est-ce qu'on en arrive là? Sometimes when when the sum of concerns around the child uh, grows so much and we don't see that the child that the parents they uh, follow up. And if they continue to do bad choices for their child, then we can go to court because we are we are depending on the parents to to consent 